আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শান্তা ইসলাম শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম সাজা রায়ের পর শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু জানালো প্রধান উপদেষ্টা প্রেস ব্রিং পুতুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় চিঠি দিয়েছে সরকার খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে নাশকতার এগারো মামলা হাইকোর্টে বাতিল সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদায় বিদেশে যাবেন জানালেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা জন প্রতি এক লাখ টাকা কমিয়ে হজের নতুন প্যাকেজ ঘোষণা কোরবানি ও খাবারের জন্য দিতে হবে বাড়তি পঁয়ষট্টি হাজার টাকা শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে জানিয়ে দেব বিস্তারিত সংবাদ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা মামলার সাজার রায় হবার পর তাকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং ফরেন সার্ভিস একাডেমিক এক ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান ডেপুটি প্রেস সচিব অপূর্ব জাহাঙ্গীর এছাড়া শেখ হাসিনার কন্যা সাইমা ওয়াজেদ পুতুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে চিঠি দেয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি ইয়াসিন রানা রিপোর্ট রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সমসাময়িক ইস্যুতে ব্রিফিং করে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এ সময় অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর ডিসি নিয়োগে জনপ্রশাসন সচিবের বিরুদ্ধে ঘুষ ও অনিয়মের যে অভিযোগ উঠেছিল তার তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশ করেন ডেপুটি প্রেস সচিব আজাদ মজুমদার এই কমিটির প্রতিবেদন সরকারের হাতে এসেছে এবং প্রতিবেদনে আসলে যা জানা গেছে যে প্রকাশিত রেকর্ডটি সত্য নয় আমাদের তদন্ত কর্মকর্তারা জানতে পেরেছেন এ সময় শেখ হাসিনা কন্যা সাইমা ওয়াজাদ পুতুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান ডেপুটি প্রেস সচিব অপূর্ব জাহাঙ্গীর শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া সম্পর্কেও জানানো হয় সাংবাদিকদের জুলাই আগস্টে প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ডেরই যথাযথ তদন্ত প্রয়োজন বলে মনে করে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার ভলকার তোর্ক দুই দিনে ঢাকা সফর শেষে সন্ধ্যায় রাজধানীতে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন কোনো হত্যার দায় মুক্তি গ্রহণযোগ্য নয় আগের চেয়ে বাংলাদেশের বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতিকে ইতিবাচক ভাবে তুলে ধরেন তিনি বিস্তারিত একরামুল হক সাইমের রিপোর্টে দুই দিনের সফরের শেষ দিন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার ভলকার তুর্ক সাক্ষাৎ করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে এর আগে উপদেষ্টা প্রধান বিচারপতি সেনাপ্রধান সহ বিভিন্ন পক্ষের সাথে বৈঠক করেন তিনি পরে বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করেন জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান তিনি জানান বাংলাদেশে জুলাই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে জাতিসংঘের তবে বিচারের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার উপর জোর দেন তিনি সব অপরাধীকে বিচারের আওতায় আনা উচিত এবং বিচার হওয়া উচিত বাংলাদেশের তরুণ তরুণীরা বঞ্চনার শিকার হয়ে তাদের বক্তব্য প্রকাশ করতে ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় নেমে ইতিহাসের অনন্য নজিরবিহীন মুহূর্ত সৃষ্টি করেছে যথেষ্ট ভিন্ন মত দমন করা হয়েছে যথেষ্ট বৈষম্য দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার হয়েছে এবার ন্যায্য বিচার হতে হবে এবারের সংস্কার অবশ্যই টেকসই হতে হবে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা উচিত কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ভলকার তুর বলেন এ নিয়ে মামলাগুলোর যথাযথ তদন্ত হওয়া উচিত এছাড়া গণ অভ্যুত্থানের সময় পুলিশ হত্যার দায় মুক্তি প্রসঙ্গেও কথা বলেন তিনি কোন বিষয়ই দায় মুক্তি সমর্থন করে না জাতিসংঘ সব হত্যার তদন্ত এবং স্বচ্ছ সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করলেই মানবাধিকার সমুন্নত থাকে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভালো কিনা এমন প্রশ্নেরও জবাব দেন হাই কমিশনার মানবাধিকার পরিস্থিতিতে আগের সরকারের চেয়ে অনেক পার্থক্য রয়েছে মানুষ এখন কথা বলতে পারছে আলোচনা করতে পারছে 
অন্তবর্তী সরকারে যারা কাজ করছে তাদের প্রতি আমাদের আস্থা আছে গণহত্যায় জড়িতদের স্বচ্ছ বিচারে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে সহযোগিতা করবে বলেও জানান সংস্থাটির মানবাধিকার কমিশনের প্রধান ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ ও নাশকতা এগারোটি মামলা বাতিল করেছেন হাইকোর্ট মামলা বাতিল চেয়ে করা আবেদনের শুনানি শেষে বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের দ্বৈত বেঞ্চ এই আদেশ দেন এ সময় বিচারক বলেন কারো বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করতে হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতির প্রয়োজন হয় এই মামলা করার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের কোনো অনুমতি ছিল না দুই হাজার সালের ডিসেম্বরে এক আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্কিত বক্তব্য দেওয়ায় খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে ঢাকার সিএমএম কোর্টে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করেন বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সভাপতি মশিউর মালিক এছাড়া দু হাজার সালে সরকার বিরোধী আন্দোলন চলাকালে নাশকতার অভিযোগে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে রাজধানীর যাত্রাবাড়ি থানায় তিনটি ও দারুস সালাম থানায় সাতটি মামলা দায়ের করা হয় এসব মামলায় এফআইআর এ খালেদা জিয়ার নাম না থাকলেও চার্জশিটে তার নাম ঢুকানো হয় দীর্ঘদিন থেকেই হাইকোর্টের আদেশে এসব মামলায় কার্যক্রম স্থগিত ছিল খালেদা জিয়ার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই এ বিষয়ে জারি করা রুল যথাযথ ঘোষণা করে এগারোটি মামলা বাতিল করল উচ্চ আদালত সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদায় চিকিৎসার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বিদেশে যাবেন বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রধান ভলকার তুর্কের সাথে বৈঠকের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক ব্রিফিংয়ে তিনি জানান খালেদা জিয়ার বিদেশ যাওয়ার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু করেছে তার মন্ত্রণালয় ইয়াসিন রানার আরেকটি রিপোর্ট সকালে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সাথে বৈঠক করেন জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রধান ফলকার তুর্ক এরপর সাংবাদিকদের তিনি বলেন বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ সম্পূর্ণ সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত এরপর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন জুলাই আগস্ট গণ অভ্যুত্থান নিয়ে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের প্রতিবেদন এ মাসে জমা দেওয়ার কথা থাকলেও আরো সময় লাগবে বলে জানান তিনি কোনো প্রতিবেদন আকারে কোনো কিছু দেওয়া হয়নি আলাপ সালাপ করে গেছে তারা কিছু কথাবার্তা বলে গেছে এবং ইতিমধ্যে তো আমরা তাদেরকে তো একটা বিশেষ কাজে তো তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তাদের টিম কাজ করেছে বাংলাদেশে এক মাস হয়ে গেছে প্রায় এবং তাদের রিপোর্ট দিতে আমি জিজ্ঞেস করলাম কীরকম সময় লাগবে আরও এক মাস মতো সময় লাগবে তাদের আমাদের যে মানবাধিকার লঙ্ঘনে যে ঘটনা ঘটেছে তিন সপ্তাহ চার সপ্তাহ সময়ে সেটার উপরে তারা একটা প্রতিবেদন তৈরি করছে আমরা বলেছি যে আপনারা স্বাধীনভাবে করতে থাকেন কাজ আপনাদের যদি কোনো প্রয়োজন কোনো হেল্প লাগে আমাদেরকে হোম মিনিস্ট্রিকে যে কাউকে জানাবেন তারা হেল্প করবে এ সময় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য নেয়ার বিষয়টিও তোলেন সাংবাদিকরা দেখুন সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসাবে উনি যাচ্ছেন বলেই তো তাকে আমরা ভিসার ব্যাপারে সহায়তা করবো তার টিমকে এটা আমরা করবো আর ওখানে যাওয়ার পরে আমার তো মনে হলো ওখানে তার কোনো সমস্যা হওয়ার কোনো ব্যাপার আছে ওখানে তাদের নিজস্ব সংগঠন আছে আমাদের মিশন আছে যেটুকু নিয়ম অনুযায়ী করা সেটুকু আমরা অবশ্যই করবো ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের কার্যালয় স্থাপনে লিখিত কোনো সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি বলেও জানান উপদেষ্টা ইয়াসিন রানা এটিএন বাংলা ঢাকা এদিকে নির্বাচন কমিশন গঠনে সার্চ কমিটির উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে দ্রুত জাতীয় নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজনীতিবিদ ছড়ার সংস্কার সফল হবে না মন্তব্য করে তিনি বলেন অন্তর্বর্তী সরকারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আলোচনা সভায় মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন মইনুল আহসানের রিপোর্ট বিএনপির দীর্ঘদিনের মিত্র ন্যাশনাল পিপলস পার্টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সমমনা দল ও জোটের শীর্ষ নেতারা যোগ দেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন গণ আন্দোলনে স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার পতন হলেও ছাত্র জনতার অর্জনকে নস্বাদ করতে দেশি বিদেশি নানা চক্রান্ত ষড়যন্ত্র চলছে একটা কথা সবসময় মনে রাখতে হবে আমাদের যে সে চক্রান্ত কিন্তু শেষ হয়নি এবং ফ্যাসিস্টরা তাদের ভুল লোকগুলো চলে গেল কিন্তু কাঠামোটা ফ্যাসিস্ট রেখে গেছে এবং সেখানে এখনো যারা অবস্থান করছে তারা কিন্তু কাজ করছে সার্চ কমিটি গঠনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন অন্তর্বর্তী সরকারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত জনগণের নির্বাচিত 
প্রতিনিধির হাতে দেশের শাসনভার তুলে দেয়া নির্বাচন কমিশন গঠন করার জন্য একটা সার্চ কমিটি করেছেন যদিও আমাদের প্রত্যাশা ছিল যে কমিশন সার্চ কমিটি গঠন করার আগে তারা রাজনৈতিক দলগুলো যারা স্টেক হোল্ডার তাদের সাথে তারা একটু পরামর্শ করবে দ্রুত ইলেকশন কমিশন হোক এবং ইলেকশন কমিশন ওদের দ্রুততার সঙ্গে তাদের যে কাজ সেই কাজটা তার করে তার নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে তিন মাসে যদি আপনার হাইবুর রহমান সাহেব বা রফিকুর রহমান সাহেবরা নির্বাচন করে ফেলতে পারেন छात्र जनता राजनैतिक दल सब ईक्यबद्ध आंदोलन फले देश के स्वराचार मुक्त करा सम्भव हो मंत्य कर मिर्जा फखरुल सबा के ईक्य धरे रखार आहवान जान मईरुल आहसान एटीएन बांगला ढाका এবার হজের খরচ জনপ্রতি এক লাখ টাকা কমিয়ে প্যাকেজ ঘোষণা করেছে ধর্ম মন্ত্রণালয় সর্বনিম্ন প্যাকেজ সরকারি চার লাখ আটাত্তর হাজার টাকা আর বেসরকারি চার লাখ তিরাশি হাজার টাকা এবার খাবার আর কোরবানি বাবদ বাড়তি দিতে হবে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা সেই হিসেবে লাখ টাকা নয় প্রকৃতপক্ষে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা কমতে পারে বলে জানিয়েছেন এজেন্সির মালিকরা রিপোর্টে জানাচ্ছেন মাহবুব কবি চপল স্বাদ আর সাধ্যের হিসাব মেলাতে না পেরে গত কয়েক বছর হজে যেতে পারেননি অনেক মুসল্লি এবার আশার আলো দেখায় অন্তর্বর্তী সরকার ঘোষণা দেয়া হয় খরচ কমানোর অনেক পর্যালোচনা করে সর্বনিম্ন সরকারি প্যাকেজ নির্ধারণ করা হয়েছে চার লাখ আটাত্তর হাজার টাকা যা গত বছর ছিল পাঁচ লাখ সাতাশি হাজার আর সর্বনিম্ন বেসরকারি প্যাকেজ ধরা হয়েছে চার লাখ তিরাশি হাজার টাকা যা গত বছর ছিল পাঁচ লাখ উননব্বই হাজার সর্বনিম্ন প্যাকেজে থাকবে মক্কায় হারাম শরীফের তিন কিলোমিটারের মধ্যে আবাসন মদিনায় মসজিদে নবাবীর দেড় কিলোমিটারের মধ্যে আবাসন অ্যাটাচ বাদসহ প্রতি রুমে ছয়জন থাকার ব্যবস্থা মিনায় গ্রিন জোনে তাঁবুতে ডি ক্যাটাগরির সার্ভিস হোটেল থেকে বাস ও ট্রেনে যাতায়াত ব্যবস্থা ছেচল্লিশ হজ যাত্রীর জন্য একজন গাইড ধর্ম মন্ত্রণালয় হজ নিয়ে ব্যবসা করে না আমরা সেবা দিয়ে থাকি গত বছরের তুলনায় হজ প্যাকেজ নম্বর এক এ এক লক্ষ নয় হাজার একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা আমরা কম করতে পেরেছি বাংলাদেশ বিমান সাতাশ হাজার টাকা ওনারা কমিয়েছেন পবিত্র কাবা শরীফ থেকে দেড় কিলোমিটারের ভিতরে ঘর ভাড়া বেশি মানুষ ওখানে থাকতে চায় হেঁটে যেতে চায় আমরা এটা তিন কিলোমিটার দূরে নিয়েছি তিন কিলোমিটার ফলে ঘর ভাড়া আমাদের কমে গেছে ওরা হজটাকে বেসিক্যালি আমার কথা কোট করেন না আপনারা তো মিডিয়ায় চলে যাবে তারপর ওরা ব্যবসা করে সরকারি বেসরকারি প্যাকেজে লাখ টাকা কমানোর কথা বলা হলেও তা সঠিক নয় বলে জানিয়েছেন এজেন্সির মালিকরা কারণ প্যাকেজের বাইরে খাবার বাবদ চল্লিশ হাজার টাকা আর কোরবানি বাবদ দিতে হবে বাড়তি পঁচিশ হাজার টাকা খাবার দাবার এক পার্সেল খাবার তেরো থেকে পনেরো টাকা কোন মানের হোটেলে রাখবেন কি মানের খাবার দিবেন এবং দূরত্ব কতটুকু এটা হাজির সাথে এজেন্সির চুক্তি হতে হবে চুক্তির যদি ব্যর্থ ঘটে তিনি যদি অভিযোগ দেন আইন অনুযায়ী নিয়ম অনুযায়ী আমরা অতিথিও ব্যবস্থা নিয়েছি আগামী দিনেও আমরা ব্যবস্থা নেব তিরিশ নভেম্বরের পর নিবন্ধনের সময় আর বাড়ানো হবে না বলে জানান উপদেষ্টা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা অনিয়ম হয়রানি দূর করে বিমানবন্দরে যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সেবা নিশ্চিতে বিমান বাহিনী নিরলসভাবে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন বাহিনীটির প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান সকালে ঢাকায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যদের কার্যক্রম ঘুরে দেখে এক কথা জানান তিনি তরিক ইসলামের রিপোর্ট চাকরি স্থায়ীকরণে দাবিতে গেল আগস্টে বিমানবন্দরে কর্মরত নয়শোর বেশি আনসার সদস্যের একযোগে কর্মবিরতি ঘোষণার পর থেকে বিমানবন্দরে নিরাপত্তা ও যাত্রী সুবিধা নিশ্চিতে কাজ করছে বিমান বাহিনীর সদস্যরা এতে বদলে গেছে যাত্রী সেবার মান 
সকালে বিমানবন্দরের পরিস্থিতি দেখতে যান বিমান বাহিনী প্রধান এই সময় পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনে বাহিনীর সদস্যদের প্রতি নির্দেশ দেন তিনি তখন এখানে নিরাপত্তা অনেকটা হুমকির মুখে পড়ে গিয়েছিল সেই সময় বিমানবাহিনী থেকে আমাদের লোকজন নিয়োগ করেছি আমরা সার্বিক নিরাপত্তা বিধান করেছি ডিপার্চার এবং অ্যারাইভেল বোর্ড দিক এস এসে আমরা যেসব প্রসেস ফলো করতে হয় সিকিউরিটি তা ত্বরান্বিত করতে পেরেছি এবং অবশ্যই আমরা কিছুটা হলেও আমরা যতটা মনে করি যে ধরনের এখানে দুর্নীতি অনৈতিক কার্যকলাপ বা চোরাচালান যেগুলো হচ্ছিল সেটা অনেক অনেকাংশে আমার ধারণা আমরা গ্রহিত করতে পেরেছি দেশে আসা ও বিদেশগামী প্রবাসী বাংলাদেশি যাত্রীদের বিশেষ সেবা দিতেও বিমান বাহিনীর সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি সব সময় মনে রাখবেন আমাদের যাত্রীরা বিশেষ করে আমাদের যারা কষ্ট করে ওয়েজ আর্নার আর ইনকাম করে আমাদের যে অর্থনীতি চলমান রেখেছে আপনারা তাদেরকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করবেন এবং তাদের ব্যাপারে সজাগ থাকবেন তারা যাতে কোনোভাবে হেয় প্রতিপন্ন না হয় এবং তাদের যে ধরনের ফ্যাসিলিটিস পাওয়ার কথা বিমানবন্দরে সে ধরনের ফ্যাসিলিটিস পায় বিমানবন্দর পরিদর্শনকালে বিমান বাহিনীর প্রধানকে স্বাগত জানান বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মঞ্জুর কবির ভুইয়া তরিক ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা নরসিংদীতে ঢালাই স্পেশাল সিমেন্টের টেকনিক্যাল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে এর আয়োজন করে ইউনিক সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড যা মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক ড রাকিব আহসান এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন এমজিআই এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী আমিনুর রহমান লস্কর সিনিয়র জিএম ব্র্যান্ড কাজী মোহাম্মদ মহিউদ্দিন জেনারেল ম্যানেজার বিদ্যুৎ কুমার পণিক এ সময় তারা বলেন মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউনিক সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বাংলাদেশ প্রথম বারের মত নিয়ে এসেছে আর ক্যাটাগরি র্যাপিড হার্ডিনিং সিমেন্ট দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নির্মাণ সামগ্রী খাতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে এই সিমেন্ট যে কোনো স্থাপনার ছাদ ভীম ও কলামের জন্য বিশেষভাবেই তৈরি এই কার করি প্ল্যান্ডেড সিমেন্ট বাংলাদেশের নির্মাণ সামগ্রী খাতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলেও জানান সেমিনারের বক্তারা পার্টেক্স খেলার খবর চট্টগ্রাম টেস্টের দ্বিতীয় দিন শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পাঁচশো সাঁত্রিশ রানে পিছিয়ে বাংলাদেশ দিন শেষে তাদের সংগ্রহ চার উইকেটে আটত্রিশ রান শেষ বিকেলে ব্যাটিংয়ে নেমে দলীয় বত্রিশ রানে সাদমান ইসলাম জাকির হাসান মাহমুদুল হাসান জয় এবং হাসান মাহমুদের উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়ে বাংলাদেশ আলোক স্বল্পতায় খেলা বন্ধ হওয়ায় আর উইকেট পড়েনি টাইগারদের এর আগে দুই উইকেটে তিনশো সাত রান নিয়ে সকালে খেলতে নামে দক্ষিণ আফ্রিকা উনষাট রান করা বেরিংহামকে বিদায় করে প্রটিয়া শিবিরে প্রথম আঘাত হানেন তাইজুল ডি জর্জিকে একশো সাতাত্তর রানের বেশি সংগ্রহ করতে দেননি তাইজুল কাইল ভেরেইনাকে আউট করে আরও একবার টেস্টে পাঁচ উইকেট তুলে নেন বাংলাদেশের এই স্পিনার তবে সপ্তম উইকেটে মৃত স্বামী ও মুলডারের একশো বাহান্ন রানের রেকর্ড জুটিতে রানের পাহাড় করে প্রটিয়ারা মুলডার একশো পাঁচ রান করার পর ছয় উইকেটে পাঁচশো পঁচাত্তর রানে ইনিংস ঘোষণা করে দক্ষিণ আফ্রিকা উনিশশো সালে দিল্লি টেস্টের পর এবারই প্রথম টেস্টে তিন ব্যাটসম্যান ক্যারিয়ার প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি করেন অধিনায়কত্ব ছাড়া নিয়ে বিসিবিকে আনুষ্ঠানিকভাবে নাজমুল হোসেন শান্ত কিছুই জানায়নি মিরপুর বোর্ড সভার আগে এমনটাই বললেন বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ এ সময় তিনি উল্লেখ করেন আসন্ন আফগানিস্তান সিরিজেও সাকিব আল হাসানকে দলের রাখবেন তারা রিপোর্ট করছেন এস এম আশরাফ এই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শেষ সৃষ্টি খেলতে চেয়েছিলেন সাকিব আল হাসান কিন্তু সরকারের সবুজ সংকেত না পাওয়াতে সে ইচ্ছে আর পূরণ হয়নি বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডারের এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক এখনো চলছে কারো কারো অভিযোগের তীর বিসিবির দিকেও এ নিয়ে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করলেন ভোট সভাপতি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সরকার এবং সাকিব আল হাসান এইটা হলে গিয়ে আমরা এক্ষেত্রে পুরোপুরি অক্সিলারি একটা পার্ট নেওয়ার কথা ছিল আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের সাথে যত কথাই বলি এখন যদি আপনি বলেন আমি আমার সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করেছি যাতে সাকিব আল হাসান দেশ থেকে একটা রিটায়ারমেন্টে যেতে পারে শান্তর অধিনায়কত্ব ছাড়ার বিষয়টি সংবাদ মাধ্যমে আসায় বোর্ড সভাপতি যে ভালোভাবে নেননি তাও ফুটে উঠে 
সবচেয়ে ইজি অপশন হলে গিয়ে কেউ যদি বলে আমি করতে চাই না থ্যাংক ইউ চলে গেলাম সবচেয়ে ইজি অপশন বাট ইফ ইউ রিয়েলি ডিক ডাউন কেন করতে চাচ্ছে না মানে এর পিছনে আর কোনো কারণ আছে নাকি এগুলো খুঁজে বের করাটা খুব জরুরি ছোটো রঙের টেস্ট ম্যাচে আজকে আল্লাহ যদি চায় তো আজকে আমি যেতে পারবো রাতে আমার ফ্লাইট তো কালকে পরশুর মধ্যে আমি টিম কোচ সবার সাথে আমি বসার চেষ্টা করব। बोर्ड सभाय आलोचना गठनतंत्र और गत तीन मीटिंग अनुपस्थित बोर्ड परिचालक नियोग एस एम अशराफ एटीएन बांगला ढाका সাজার রায়ের পর শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু জানালো প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং পুতুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় চিঠি দিয়েছে সরকার খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে নাশকতার এগারো মামলা হাইকোর্টে বাতিল সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদায় বিদেশে যাবেন জানালেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা জনপ্রতি এক লাখ টাকা কমিয়ে হজের নতুন প্যাকেজ ঘোষণা কোরবানি ও খাবারের জন্য দিতে হবে বাড়তি পঁয়ষট্টি হাজার টাকা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ